Bonsoir. Dernière journée du championnat écossais qui va opposer les Rangers au Celtic à Ibrox Stadium. La composition des Rangers entraînée par McDowell. 4-4-2 avec Miller et Clark en pointe. En fait, les Rangers euh, ils ont toujours une place en Europa League. Enfin, ils sont ici, mais... Non, non, non. Du côté du Celtic 4-3-3, pas trop de surprises dans cette proposition. Donc voilà, on va dire les Rangers sont sûrs d'être en Europa League, le Celtic est sur les champions, donc ça va être un match pour le spectacle, clairement. Il n'y a pas trop d'enjeux, hein. voire pas du tout. Voilà, c'est parti pour cette dernière journée du championnat écossais version 2014-2015. Attention, la frappe de Cummins, oh, ça va passer à côté. On le voit rentrer dans la surface de réparation et il arrive à tirer à côté quand même. Le pour Johansson, le centre instantané pour la tête de Cummins, c'est le but Sous les sifflets du Brock Stadium, c'est Chris Cummins qui vient ouvrir le score pour le Celtic. Le capitaine du jour, oui, parce que j'ai dit que la composition du Celtic n'y avait pas de surprise, j'ai dit n'importe quoi, parce que Scott Brown n'est même pas titulaire. Il a été mis au repos, sans doute euh, lié à la fatigue physique, hein. ça va être sans à cause de ça. Et donc c'est Chris Covens qui est capitaine et qui marque 1-0 pour le Celtic. Ah, le bon ballon vers Johansson, la frappe enchaînée, l'arrêt, c'était pas fini. Oh, la tête plongeante, le poteau Oh, c'était euh, Astucius qui avait tenté euh, Guidetti. La frappe de Commons Oh, y'a là Des fois, on se demande comment elles peuvent passer à côté. La jolie légalisation à la dernière minute des Rangers. C'est Miller qui vient égaliser. Il avait dépassé même les arrêts de jeu. Ce qui énerve un peu Ronnie Dayla sur son banc. Peu importe, ça change rien de toute manière. Un but partout. Bon allez, on va revoir ça. aussi à se dégager oh, ça a joué une touche de balle hein. ça a bien joué hein. c'est un joli but un partout ça a dit c'est terminé voilà c'est fini un partout fin de la saison Fin du championnat écossais avec le titre pour le Celtic. On le rappelle à qui il y a déjà 2-3 journées. Ouais, bah c'est plutôt une bonne chose. Alors, dernière journée du championnat écossais. Heurt est allé s'imposer 3-0 à Inverness, Aberdeen a donc euh, euh, assuré, ça je, je trouvais pas mon mot, a donc assuré sa place en Champions League grâce à sa victoire 2-0 face à Moverwell, ce qui fait que du coup vu que Moverwell a perdu, bah, c'est sainte myrène qui rentre en Europa League et ouais c'est assez incroyable. Partick Vissol a battu Kilmarnock 1-0, Ross County a battu Dundee Football Club 1-0, Dundee United a battu St. Johnstone 2-0, sainte myrène a battu Hamilton 1-0. Le classement final, on va faire le bilan de cette saison. Alors voilà, donc le Celtic termine premier avec 56 points, 17 victoires, 5 nuls, 4 défaites. C'est pas extraordinaire, clairement. Il y a quand même beaucoup de défaites, 4. Il y a quand même pas mal de matchs nuls. Bon. Euh, après, il termine meilleure attaque du championnat avec 48 buts. Mais par contre, il termine euh, 
plus mauvaise défense ex aequo avec Inverness en ayant encaissé 30 buts. Et ça, ah non, j'ai... excusez-moi, il y a Saint-Johnson qu'on a pris 35. Vous n'avez pas vu Avant-dernière plus mauvaise défense du championnat, c'est quand même pas normal du tout. 30 buts encaissés. Aberdeen termine donc deuxième avec 50 points. On les retrouvera en Champions League, en tout cas autour de barrage. Dundee United termine troisième et ira en Europa League avec 49 points. sainte myrène incroyable saison de sainte myrène qui termine quatrième du championnat écossais avec 39 points. Les Rangers terminent cinquième avec 37 points. Voilà pour les équipes qualifiées en Coupe d'Europe. Et ensuite, donc, on a Heurt avec 33 points, qui avait pourtant réussi un très bon début de championnat, mais qui a finalement craqué sur la fin. Moverwell termine 7e avec 33 points aussi. 8e pour Inverness avec 31 points. Partick Vissel, 9e avec 30 points. Ross County est 10e avec 30 points. Kilmarnock, 11e avec 29 points. Hamilton est 12e avec 27 points. St. Johnston est avant-dernier avec 27 points aussi. Et c'est Dundee Football Club qui terminera dernier du championnat cette saison avec... 24 points. Alors ensuite, euh, les titres hein, pour la Scottish Premiership. Alors le meilleur joueur de la saison, c'est John Guidetti. C'est vrai qu'il aurait été euh, vachement utile, il aurait quand même marqué beaucoup de buts. On ne le voyait plus trop en fin de saison. En tout cas, c'est, il a été élu joueur de la saison quand même. Le meilleur buteur, c'est Bilat de Dundee United. Le meilleur puce passeur, je vais dire puceur. Le meilleur passeur, c'est McLean de Aberdeen. Et le meilleur manager, c'est Ronnie Dayla du Celtic, le manager de l'année. Voilà. Et je crois qu'on peut aussi accéder à l'équipe type. Voilà l'équipe type euh, donc du, de cette saison. Seulement trois joueurs du Celtic. Hein. Donc on a Ridgers dans les buts, c'est le, donc le portier de sainte myrène En défense centrale, Francis Angol et Wilson. Donc Francis Angol pour Moverwell, qui a d'ailleurs été élu meilleur joueur de la Coupe d'Écosse. Au passage, je me permets de vous dire que c'est Moverwell qui a gagné la Coupe d'Écosse. Euh, donc Wilson pour Hurt, Patterson pour Hurt à droite. À gauche, c'est Dixon pour Denny United. Lowe du côté des Rangers. McLean, donc un seul joueur d'Aberdeen. Si on a donc Johansson, Commons et Guidetti pour le Celtic et Bilaté pour Dundee United. Voilà pour l'équipe type et voilà pour le bilan de cette saison du championnat écossais. Alors je referai du coup une, une vidéo. Alors il y aura la vidéo du top des tops pour les buts. Bon ça c'est quelque chose qui est en parallèle. Mais sinon évidemment une vidéo pour... Aussi résumer les résultats de tous les autres championnats. Et puis évidemment les résultats de la Champions League et puis de l'Europa League. Voilà. En tout cas, bah, fin de la saison. Donc champion d'Écosse. Donc bonne performance du Celtic. Hein. En essayant l'année prochaine de faire mieux, surtout au niveau défensif. Hein. On voit bien de toute manière, il n'y a aucun joueur du Celtic euh, au niveau de, enfin, qui est dans l'équipe type au niveau euh, défensif. Hein. Voili, voilou. Bon bah écoutez, bah... Je vous dis euh, prochaine vidéo. Voilà, il n'y aura plus de match pendant un certain temps. Bon, j'espère que tous ces matchs vous auront plu. Et puis sinon, bah, écoutez, hein, laissez, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ce genre de choses. Hein, ça fait toujours plaisir, évidemment. Je vous dis à plus tard. Allez, salut